在内建篇，鬼谷子首先指出了领导用人的六种常见现象：第一种，有的人关系远却被亲近；第二种，有的人关系近却被疏远；第三种，有的人主动求职却不被获取聘用；第四种，有的人离人后反被求聘；第五种，有的人天天近在眼前却不被任用。第六种，有的人远闻其名，却像罗志在身边。历史上关系远却被亲近的人，秦汉更替时期的陈平就是一个。陈平原本在项羽手下，颇获重用，但因为失守阴地这件事，项羽迁怒，以陈平为首的将士官吏准备把他们全杀了。陈平害怕被杀，就挂印封金，偷偷的走了。逃出楚营后，投奔了刘邦。刘邦仅仅与陈平一席谈话，就任命陈平为监护三军将校。地位在一众老将之上，老将们跟随刘邦起事，一路追随，立功多多，又非亲即故的关系，讲关系比功劳论资历，哪个是陈平能比的？地位却被陈平超越，自然都不高兴了，纷纷议论说：“陈平不过是一个楚国的逃兵，不知本领如何？汉王却如此重用他，每日出入同车，位居我等之上，不是太过分了吗？”纷纷说他品行不端，贪图贿赂。也就是后人有时提起的“魅金盗嫂”，认为这种人不能被新人重用。刘邦听到大家如此议论，也经不住众人再三诋毁，心生疑团，招陈平来质问。听说你原来是帮助魏王的，后来离开魏王去帮助楚霸王，现在又来帮助我，这怎么不让别人怀疑你的信义呢？陈平不紧不慢地回答：“同样一件有用的东西，在不同人的手里作用就不同。我侍奉魏王。”魏王不能用我，我离开他去帮助楚霸王，霸王也不信任我，所以我才来归附大王。我虽然还是我，但用我的人可不一样了。我九牧大王善于用人，所以才不远千里投奔大王。我什么也没带来到这里，所以什么都没有，才接受了人家的礼物。没有钱我就生活不了，也就办不了事。如果大王听信谗言不启用我，那么我收下的那些礼物还没有动用，我可以全部交出来。请大王给我一条生路，让我辞职回家，老死故乡。寥寥数语，道明了各方的政治优劣。话中有话，刘邦的疑虑顿消，对陈平倍增好感，并重重的赏赐一番，提升他为护军中尉，专门监督主将。刘邦为何如此器重陈平？因为陈平擅长安保、用奸、策反，是一个古典版的特工王。这是一般人干不了的活，价值难以估量。刘邦怎么能不重用他呢？这些从实施离间计、弃走范增、解围荥阳、诈降项羽、设计韩信、为齐王借力杀项羽的四面楚歌等等事迹，都可以了解到。最后呢，陈平还得了一善终